فیروز والا شاترہ چوک کے قریب گیس ٹینکر میں لیکچ کے پاس دھماکہ ہو گیا دھماکے سے گیس ٹینکر میں آگ لگ گئی دھماکے سے شاترہ چوک کے قریب تیس سے زائد دکانیں اور پارکنگ سٹینڈ آگ کی لپیٹ میں آ گئے گجرا والا سے لاہور جاتے ہوئے شاترہ چوک کے قریب گیس لیکیج کے باعث گیس ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا دھماکے سے گیس ٹینکر میں آگ لگ گئی دھماکہ کی آواز دور دور تک سنی گئی دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ آگ نے شاترہ چوک کے قریب دکانوں اور پارکنگ سٹینڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دھماکے سے تیس سے زائد دکانوں کو آگ لگ گئی جبکہ پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی گاڑیاں کاریں درجنوں موٹر سائیکلیں اور رکشے بھی آگ کی زد میں آ گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی متعدد گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف رہی گیس دھماکے میں عالمگیر نامی وارڈن سمیت سات افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے آگ پر قابو پا لیا کولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے لاری اڈے بند ہونے کی وجہ سے ٹرکوں میں لوگوں کو بھر کر پشاور مردان لے جایا جانے لگا چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ریپورٹ کر رہے ہیں محمد محسن فروز والا کرونا ویرس کے خطرات کی وجہ سے بلک بر میں کریک ڈاؤن کا عمل جاری دفعہ ایک سو چتالیس کی درجیاں بکھیر دی کریک ڈاؤن کے بعد لوگ کس طرح اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں ٹرک اڈا سبز منڈی کے قریب ٹرکوں میں لوگوں کو بر کر پشاور مردان ہزار پیفی کا سواری وصول کیا جا رہا ہے راستے میں نہ چیکنگ ٹرافک پولیس والوں کی چیکنگ نہ موٹر وے پولیس والوں کی چیکنگ لاری اڈے کے ویگن پاس بند ہونے کی وجہ سے ٹرک میں لوگوں کو سفر کروا کر خوب مال بٹورا جا رہا ہے راستے میں چیکنگ کے دوران جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں اس میں پھل سبزی ہے محسن رضا این اے نیوز فروز والا قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ نہ رک سکا بھٹا سوہن دین کے رہائشی فہد کے ساتھ پانچ افراد کی گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی پانچ لڑکوں نے نہم جماعت کے طالب علم کو اسلحہ کے زور پر ویرانے میں لے جا کر اسلحہ کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بچے نے بتایا کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کی اور دوبارہ پکڑ کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور ملزمان زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرتے ہیں بچے کے والد نے ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے پولیس تھانہ بھی ڈویژن میں درخواست دی تحصیل منچنا آباد میں نام کی دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی یہ دفعہ ایک سو چوالیس صرف کاغذی کاروائی تک محدود ہے عوام کو بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے کرونا کے حوالے سے عوام کو کوئی اگاہی مہم نہ دی گئی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نوائندے شاہزی پراچہ سے جی شاہزی پراچہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل منچنا آباد میں جہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے دفعہ ایک سو چورتالیس لگا دی گئی ہے لیکن منچنا آباد کی عوام نے دفعہ ایک سو چورتالیس کو ہوا میں اڑا دیئے اور حکمران اور افسران دفتروں تک محدود ہو کر رہ گئے اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک شہر بھی موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ افسران اور کہاں تک موجود ہیں جی میں بے حد ممنون ہوں این اے نیوز کا کہ وہ عام آدمی کی اور عوام کی آواز بنے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کر دی گئی ہے لیکن انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک فی الحال کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا کوئی عمل درامت کو یقینی نہیں بنایا گیا اور نہ ہی بالخصوص یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ان میں کوئی اگاہی مہم پیدا کی گئی ہے اگر انتظامیہ کی طرف سے عوام میں کوئی اگاہی پیدا کی جاتی تو آج یہ عوام جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سڑکوں پر نظر نہ آتی جس طرح وہ بار بار حکومت چیک کر کہہ رہی ہے کہ گھروں میں رہو گھروں میں رہو تو یہ لوگ باہر نہ آتے لیکن دجے اڑائی جا رہی ہے قانون کی آپ کے سامنے ہے تو میری التماس ہے میرے التماس ہے گومیٹا پنجاب سے وزیراعظ پاکستان سے کہ کائنڈلی خدارہ رحم کیجئے اور منچنا آباد میں اگر آپ نے دفعہ ایک سو چورتالیس لگوائی ہے تو اس پر عمل ترامت کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ منچنا آباد کی عوام کی جان و مال کی بھی حفاظت ہو سکے جی جی اسی طرح آپ نے شہریوں کے حالات جانے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزے پراچہ بیورو چیف این اے نیوز منچنا آباد جی ڈی پیو بہاول نگر قدوس بے کا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کرونا وائرس کے حوالے سے فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں رینجرز ایس ڈی پیو صدر سرکل ایس ایس چوز ایلیٹ فورس شامل ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز علی جی بالکل ڈی پیو بہاول نگر قدوس بے کا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کرونا وائرس کے حوالے سے فلیگ مارچ ڈی پیو قدوس بے نے کہا فلیگ مارچ کا مقصد کرونا وائرس سے شہریوں کو اگائی دینا ہے دفعہ ایک سو چتالی کے نفاظ پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اپنا کر ہی اس کو ہرایا جا سکتا ہے خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے حکومتی احکامات اور قانون کی سو فیصد پابندی کروائی جائے گی اس سلسلہ میں مارکیٹیں شاپنگ مال شاپنگ پلازے اور عوامی 
مقامات پر پابندی عائد ہے لاک ڈاؤن میں موجود رعایت کا غلط استعمال نہ کریں پولیس فورس کرونا وائرس کا مقابلہ جان پشانی سے کر رہی ہے بہاول نگر کی عوام میں سماجی برائیوں کے خلاف جہاد کا جذبہ موجود ہے اس جذبے سے کرونا وائرس جیسی موزی وبا کے خلاف میدان عمل میں آئے شہریوں سے اپیل کی کہ گھروں سے بغیر ضروری کام پہر نہ نکلے عوام کی سہولت کے لیے بینک فارمیسی میڈیکل سٹور ڈاکٹرز کلینک کھلے رہیں گے ڈسپینسریاں آٹے کی چکی تندور پٹرول پمپ فروٹ منڈی سبزی منڈی اجناس کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی دودھ دہی سبزی گوشت کریانہ کی دکانوں اور آٹو ورک شاپ پر پابندی عائد نہیں ہوگی ترجمان پولیس انعام اللہ کے مطابق ڈی پی او نے حفاظتی اقدامات اور انتظامات اور ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر لگائی جانے والی ڈیوٹی اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا نیز ڈی پی او نے پولیس افسران و ملازمین کو ڈیوٹی کے بارے میں بریفنگ دی شہباز علی ڈسٹرک رپورٹر این نیوز بہاول نگر میونسپل کمیٹی بہاول نگر نے ڈی سی بہاول نگر کی ہدایت پر جراسیم کچھ سپرے شروع کر دیا شہر کی اہم مساجد مرکزی عیدگاہ جامع العلوم جامع مسجد خادم آباد کالونی تحصیل والی مساجد میں سپرے کیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز علی سے جی شہباز بتائیے گا جی بالکل بہاول نگر میونسپل کمیٹی نے ڈی سی بہاول نگر کی ہدایت پر جراسیم کچھ سپرے شروع کر دیا فائر بریگیڈ ٹیم کے رانا ظلفکار اور محمد افضل کی نگرانی میں مساجد کے اندرونی بیرونی مقامات پر سپرے کیا گیا انچارج فائر بریگیڈ رانا ظلفکار کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے عملہ چوبیس گھنٹے عوام الناس کی خدمت کے لیے متحرک ہے عوام الناس گھروں اور باہر کی صفائی ستھرائی اور ہدایات پر عمل کریں شہباز علی ڈسٹرک رپورٹر این نیوز بہاول نگر